ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గార్థమ్స్ లో అల్గార్థమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ మరియు అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా చేస్తామో మనం ఇన్ డీటెయిల్ చూస్తాము ఒకసారి రెండు క్లాస్ మళ్ళా గుర్తు తెచ్చుకుంటే డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గార్థమ్స్ నేను షార్ట్ కట్ గా దాన్ని అందరూ డా డిఏఏ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు ఆ ప్రాబ్లమ్ కి వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై సో ఇన్ సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కాల్ డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అలా డిజైన్ చేసిన స్పెసిఫికేషన్స్ ని మనము అనాలిసిస్ చేస్తాం అనలైజ్ చేస్తాం ఈ రెండే మేజర్ థింగ్స్ గా అనుకుంటున్నాం సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మన సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ గా మన సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అని మనము ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ గురించి మనం ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చు చూసినట్లయితే మన డా సబ్జెక్ట్ ని టూ పార్ట్స్ గా చూడవచ్చు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అల్గార్థం ని స్పెసిఫై చేయడం అలా స్పెసిఫై చేసినటువంటి అల్గార్థం ని అనాలిసిస్ చేయడం ఏంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనాలిసిస్ చేయటం అంటే ఏంటి అనేవి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అల్గార్థం స్పెసిఫికేషన్స్ అల్గార్థం క్యాన్ బి స్పెసిఫైడ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టూ మోడ్స్ వన్ టెక్స్ట్ మోడ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ గ్రాఫిక్ మోడ్ అంటే అక్షరాల రూపంలోను కొన్ని టెక్స్ట్ రూపంలోను మన అల్గార్థం ఇలా చేయాలి ఇలా వన్ బై వన్ ఇలా చేయాలని చూపించవచ్చు లేదా కొన్ని డయాగ్రామ్స్ గీసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా చేయాలని కూడా చూపించవచ్చు వాటిని మనము అల్గార్థం స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్తాం ఈ టెక్స్ట్ మోడ్ నే ఇంకో పేరుతో మనం ఏం ఏమని పిలుస్తామంటే సూడో కోడ్ మనము ఇంతకుముందు వీడియోస్ చూసినట్లయితే సూడో కోడ్ అనేటువంటి వర్డ్ ని యూస్ చేస్తున్నాం వాట్ ఈస్ సూడో కోడ్ అంటే సూడో కోడ్ ఈస్ అల్గార్థమ్ స్పెసిఫికేషన్ అల్గార్థమ్ స్పెసిఫికేషన్ టెక్నిక్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ సో హియర్ డెఫినేషన్ చూడండి సూడో కోడ్ ఈస్ ఏ హై లెవెల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అల్గార్థమ్ మనకి మనుషులకు అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకునేటువంటి ఒక మెథడ్ టెక్స్ట్ మోడ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండో టెక్నిక్ ఏంటి అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అదే గ్రాఫిక్ మోడ్ అంట గ్రాఫికల్ మోడ్ ని ఇంకొక పేరుతో ఏమైనా పిలుస్తామంటే ఫ్లో చార్ట్స్ మనం ఇవి ఎప్పుడో లోయర్ స్టాండర్డ్స్ లో యాక్చువల్ గా ఈ సూడో కోడ్ అంటే ఏంటి ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ముందుగానే నేను చేసుకో ఉంటాం ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం ఫ్లో చార్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయం మన ఎంటైర్ నెక్స్ట్ జరిగిపోయేటువంటి వీడియో క్లాసెస్ లో కూడా ఓన్లీ సూడో కోడ్ గురించే తెలుసుకుంటూ వాటితోకొని మనం ఎన్నిటికో అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ రాస్తూ వెళ్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనము ఒక సూడో కోడ్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అల్గార్థమ్స్ మనం రాసేటువంటి అల్గార్థమ్ సూడో కోడ్ లో ఎలా ఉంటాయంటే వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ సింపుల్ సి లాంగ్వేజ్ పాస్కల్ లాంగ్వేజ్ యొక్క సింటాక్సిస్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం పాస్కల్ లో ఎలా రాసాము లేదా సి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాసాము జనరల్ గా అయితే సి పాస్కల్ రెండు మిక్స్ అయి రాసిన విధంగా మనకి మనం రాసేటువంటి ఆ టెక్స్ట్ మోడ్ అంటే సూడో కోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక అరే ఉంది ఆ అరేలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో నీవు మాక్సిమం నంబర్ ఎంతో కనుక్కోవాలి దానికి ఇక్కడ మనము ఒక సూడో కోడ్ రాసున్నాం ఎలా రాసున్నాం చూడండి ఒక సూడో కోడ్ రాయడానికి ఇది ఫార్మాట్ బేసిక్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో చూడండి ఫస్ట్ మనము అల్గారిథం అనేటువంటి ఒక సింబల్ ఒక కీవోర్డ్ తో మనం రాస్తాం తర్వాత ఆ అల్గారిథం పేరు నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో మనము అవి పారామీటర్స్ చెప్తూ ఉంటాం ఇవి ఆ ఫంక్షన్ లేదా మెథడ్ తీసుకునేటువంటి పారామీటర్స్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ అయిపోగానే వెంటనే కింద చూడండి ఈ రెండు స్లాషెస్ ఇచ్చున్నాం ఇవి మనం ఏం సింటాక్స్ గా వాడుతూ ఉంటాం కమెంట్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం ఈ కమెంట్స్ లో వెంటనే ఏం చేస్తాం అంటే పైన చెప్పినటువంటి పారామీటర్స్ లో ఉండేటువంటి ఈ పారామీటర్స్ లో ఉండేటువంటి ఈ వేరియబుల్స్ అంటే ఎందు మనము డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఏ నరే ఏ అంటే ఏంటి అరే ఆఫ్ సైజ్ ఎన్ అంటే ఎన్ వెన్ వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి 
అరే అని మనం ఏ అనుకుంటున్నాం సైజ్ ఎంత ఎన్ సో మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాయగానే పారామీటర్స్ ఏంటి అని కూడా పైన డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ సూడో కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది కాదు ఏ ప్రోగ్రామరు మనం రాసేటువంటి సూడో కోడ్ని చదు చదవగలగాలి అని చదివిన వెంటనే తనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చో అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి అతను ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి అలా సూడో కోడ్ ఉండాలి ఓకే రైట్ ఇవి మీకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ముందుగానే తెలుసు ఇప్పుడు చూద్దాం రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే ఆరేలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వాల్యూస్ని మనం అనుకున్నాం అంటే నా నాకు ముందుగా తెలియదు మన లార్జెస్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ కావాలని చెక్ చేస్తున్నాం ఆరేలో మాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోవాలని చెక్ చేస్తున్నాం నాకు ఇంతవరకు మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటో నాకు తెలియదు ఒక అరే ఉంది ఆ అరేలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు సో నేను ఇలా అరే ఉంది అనుకున్నాం దీంట్లో ఈ అరే మీద కవర్ వేసేస్తుంది నేను ఆ కవర్ ఓపెన్ చేసేంత వరకు ఆ దాంట్లో ఏం వాల్యూ ఉందో నాకు తెలియదు నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ అరే ఉన్న సెల్లో కవర్ ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఎన్ని నెంబర్లు ఒక నెంబరే కాబట్టి ఈ అరేలో పెద్దది ఏంది అంటే అదే పెద్దది కాబట్టి ఏ ఆఫ్ వన్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని నేను ఏమనుకుంటాను నా మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ అనుకుంటాను అంటే రిజల్ట్లో ఏముంటుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఈ ప్రస్తుతానికి ఇదే నా పెద్ద పెద్ద ఎలిమెంట్ సో ఇంకా నుంచి చూడండి ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు టూ టు ఎన్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఐ అండ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నేను ఈ ఎలిమెంటే నా మ్యాక్సిమం అనుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి మనం చెక్ చేస్తున్నాం నేను ప్రస్తుతం నా మ్యాక్స్ ఎంత ఆ రిజల్ట్ ఈ రిజల్ట్ కంటే ఈ రిజల్ట్ కంటే ఇంకేదైనా చూడండి ఏ ఆఫ్ ఐ ఏంటిది గ్రేటర్ దాన్ నేను ప్రస్తుతం అనుకుంటు అనుకుంటున్నటువంటి నంబర్ కంటే ఇంకేదైనా వాల్యూ కానీ గ్రేటర్ దాన్ అయితే పెద్దది అయితే ఇంకా నుంచి నా పెద్ద ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఇదే సో దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ కంటే ఏ ఎలిమెంట్ పెద్ద అవుతుందో ఇంకా నుంచి నా నా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఏంటంటే అది నా మ్యాక్సిమం నెంబర్ అవుతుంది సో ఇలా ఎంతవరకు జరుగుతూ వస్తుంది నా అరే ఎంతవరకు సో ఇలా ఒక సూడో కోడ్ ఉంటుంది దీన్ని చూడగానే ఎలాంటి ప్రోగ్రామర్కి అయినా తను ఆ లాజిక్ ని చేసి తనకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ లో చేసుకునేలాగా ఉంటుంది ఇది అల్గారిథమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ లో మనం చదువుకునేటువంటి ఫస్ట్ పార్ట్ రెండో పార్ట్ ఏంటి అనాలిసిస్ పార్ట్ మనం ముందుగా అనుకున్నాం అనాలిసిస్ చేస్తాము మనం ఏం అనాలిసిస్ చేస్తాము మనము డిజైన్ చేసాం ఇందాక ఒక డిజైన్ చేసాం ఆ డిజైన్ చేసినటువంటి సూడో కోడ్ అల్గారిథమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవల్యూషన్ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇవి టూ మేజర్ స్టెప్స్ గా చెప్పొచ్చు ఈ అనాలిసిస్ అనేది ఒకటి చూడండి ప్రయర్ ఎస్టిమేట్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఎస్టిమేట్ దీన్ని ప్రయర్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అని పిలుస్తాం అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ రాయట్లేదు ఊరికనే డిజైన్ చేశాను ఈ డిజైన్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఎస్టిమేట్ చేస్తాను చేసేసి నేను దాన్ని ప్రోగ్రామ్ రాసేసేసి తర్వాత చెక్ చేయబోవట్లేదు ప్రోగ్రామ్ రాయకముందే నేను డిజైన్ చేసినటువంటి నా అల్గారిథం ఎలా ఉందో నేను ఎస్టిమేట్ చేయబోతున్నాను దాన్ని మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటాం దాన్ని చూడండి ప్రయర్ ఎస్టిమేట్ ప్రయర్ అంటే ముందుగా అని అంటే ప్రోగ్రాము రాయక ముందుగానే నేను చేసిన డిజైన్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకునే దాన్ని మనం పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అని పిలుస్తాం అలాగే రెండో అనాలిసిస్ కూడా దాన్ని పోస్టీరియర్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం ఇది ఏంటి అంటే దీన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ అంటారు అంటే నేను నేను ఇచ్చినటువంటి అల్గారిథం ని ప్రోగ్రామ్ గా మార్చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని ఎస్టిమేట్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ప్రయర్ ప్రయర్ అంటే ముందుగా అని రెండోది పోస్టీరియర్ పోస్ట్ అంటే తర్వాత అనేది అంటే ప్రోగ్రాము రాయక ముందు ప్రోగ్రాము రాసేసిన తర్వాత లేదా ఇంప్లిమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే బదులు ఇంకా మంచి టర్మ్ వాడచ్చు ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందు అనాలిసిస్ చేస్తే 
ప్రేయర్ ఎస్టిమేట్ అంటాం దాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటాం ప్రోగ్రామ్ రాసేసిన తర్వాత దాని అనాలిసిస్ ఎలా ఉంది అని చెక్ చేస్తే దాని పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతానికి ఏం చూస్తున్నామంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అల్గారిజమ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అని చూడబోతున్నా ఆ రెండు ఏంటి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ చేసేటువంటి బేసిక్ పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆల్రెడీ మనము మన ఎర్లియర్ వీడియోస్ లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి అని కొన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్పుకొని వచ్చాం మళ్ళా ఒకసారి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే నేను తయారు చేసినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ లేదా డిజైన్ ఎంత స్పేస్ ఎంత మెమరీ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఆకుపై చేస్తుంది చెప్పేటువంటి వాటిని స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీస్ అంటారు అలా కాకుండా నేను తయారు చేసేటువంటి ఆ డిజైన్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని ఎస్టిమేట్ చేసేటువంటి ఆ ప్రాసెస్ ని టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటారు ఈ రెండు పారామీటర్స్ ఏ ఏ డిజైన్ కైతే బాగుంటుందో ఆ రెండింటినే బెస్ట్ అల్గారిజం గా చెప్పుకుంటారు